Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions en français. Je vous ai demandé de me poser des questions à l'occasion des 200 000 abonnés. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc on va commencer euh, tout de suite. Est-ce qu'il y a une nouvelle série française que tu peux conseiller sur Netflix Oui, j'ai vu une série récemment qui s'appelle « Drôle ». C'est euh, sur des humoristes qui essayent de percer dans le milieu, qui essayent de devenir connus. Euh, et donc, on suit euh, la vie de ces humoristes. On a beaucoup aimé euh, cette série. C'est une courte série de six épisodes, mais je pense qu'il y a une deuxième saison qui devrait bientôt sortir. Donc, je vous la conseille. Elle est disponible sur Netflix. Ensuite, j'ai reçu plusieurs questions sur euh, des livres, sur euh, les livres en français. Donc, on m'a demandé si j'avais des recommandations de livres et on me demande aussi est-ce que tu peux conseiller quelques livres en français d'écrivains modernes J'ai déjà fait une vidéo où je vous recommande des livres pour les apprenants, euh, pour les personnes qui apprennent le français. Donc, je ne vais pas vous répéter mes recommandations. Je vous laisserai la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Concernant euh, les livres... Euh, d'écrivains modernes, donc ça va être plus des livres du coup pour les natifs, pas des livres spécialement pour les apprenants. Je peux vous conseiller euh, quelques livres. Attendez, je vais regarder parce que j'ai une application où je note tous euh, les livres que je lis parce que sinon j'oublie ce que je lis. Alors, il y a les livres de Joël Dicker. Joël Dicker, c'est un écrivain suisse. Il a écrit euh, plusieurs livres qui sont très sympas, très faciles à lire. C'est un peu des livres de vacances, très faciles à lire. Le plus connu, je pense, c'est son premier, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui a aussi été adapté en série, il me semble. Mais tous les livres de Joël Dicker, je vous les conseille. Le dernier, j'ai un peu moins aimé personnellement, mais, mais ils sont euh, faciles à lire. En tout cas, ils se lisent bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous conseiller Là, les, les livres de Valérie Perrin, « Changer l'eau des fleurs », 3, euh, qui sont aussi assez faciles à lire, assez sympas. « Les antisèches du bonheur » de Jonathan Lehmann. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est plus un livre de développement personnel dans un autre style. Et toujours, je vous donne le même conseil, mais c'est de lire et d'écouter la version audio du livre en même temps. Ça, ça marche super bien, je vous le conseille vraiment. En parlant d'écoute, alors j'ai quelques questions sur l'écoute en français. Est-ce que l'écoute est suffisant pour ceux qui ont déjà un niveau de français intermédiaire Alors, je dirais que quand on a un niveau intermédiaire, en effet, écouter, c'est hyper important. C'est peut-être le plus important vraiment d'écouter un maximum de contenu, de varier les contenus. Mais je ne pense pas que c'est suffisant, parce que tu me demandes si c'est suffisant, je dirais que ce n'est pas suffisant. En fait, ça dépend de tes objectifs, mais si ton objectif, c'est de parler la langue, il va quand même falloir pratiquer l'oral, parce que comprendre et parler, c'est deux choses différentes. Tu peux très bien comprendre sans arriver à parler. Donc, euh, je te conseille quand même d'essayer de, de trouver des opportunités de pratiquer la langue. Moi, ce que je recommande, c'est soit, un, de parler tout seul, c'est-à-dire de te raconter ta journée en français tout seul, parler à voix haute. Euh, donc ça, c'est la première chose, parler tout seul, si tu n'as personne avec qui parler. Et la deuxième chose que je recommande aussi, c'est de faire un cours de conversation une fois par semaine avec euh, un professeur, un tuteur en ligne sur Internet. Vous avez euh, plein, plein de professeurs euh, disponibles pour euh, pas très cher. Vous avez des sites comme italki, par exemple, que moi, j'utilise pour euh, l'espagnol. Moi, je me fixe une fois par semaine une conversation d'espagnol et je pense que c'est le mieux pour progresser en conversation à l'oral. Mais encore une fois, ça va dépendre de tes objectifs. Ensuite, sur la question, est-ce qu'on peut écouter la langue sans prendre de notes Pareil, en fait, ça dépend de comment tu aimes apprendre. Moi, personnellement, j'aime prendre des notes parce que ça m'aide à mieux retenir le vocabulaire et à mieux intégrer le nouveau vocabulaire. Mais je ne fais pas ça à chaque fois que je regarde une vidéo en espagnol ou que j'écoute un podcast en espagnol, par exemple. Parce que sinon, c'est trop fatigant et donc je vais baisser les bras, je vais laisser tomber. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire un mix des deux. C'est-à-dire, la plupart du temps, 
consommer du contenu de manière passive, sans prendre de notes, juste euh, écouter, et de temps en temps prendre euh, par exemple une vidéo, euh, un podcast et euh, bah, prendre des notes ou euh, avoir en tout cas une écoute plus active. Et d'ailleurs, si euh, vous aimez mes vidéos et que vous avez envie d'approfondir avec ces vidéos, vous avez accès à la transcription de la vidéo ainsi qu'à la liste de vocabulaire, à des flashcards, à un forum privé euh, dans le club Peace of French. Euh, donc, je vous laisserai tous les détails dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, euh, on a une question de... Alem qui me dit « Salut ma question, est-ce que c'est possible d'apprendre le français sans aller à l'école ?»« Je vis à Paris et ça fait longtemps que j'ai pris des cours de français. Pour moi, la difficulté, c'est la conjugaison des verbes. Et je sais qu'à l'école, on apprend la conjugaison. » Non, ce n'est pas du tout nécessaire d'aller à l'école ou d'aller dans une école de langue pour progresser en français. En effet, au début, ça peut être bien d'avoir une certaine structure pour apprendre les bases de grammaire, les bases de vocabulaire. Donc, je pense qu'au début, ça, ça peut être bien, en effet, d'aller à l'école, d'avoir un, un cours structuré. Mais une fois que tu as un niveau intermédiaire, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire d'aller à l'école. Je pense que tu peux continuer à apprendre seul. Euh, si tu habites à Paris, eh ben, tu peux en profiter pour parler français le plus possible dès que tu en as l'occasion. En ce qui concerne la conjugaison des verbes, je pense que c'est pas très grave si tu te trompes sur la conjugaison des verbes. C'est même nécessaire de se tromper. Comment tu peux progresser au niveau de la conjugaison Alors J'avais une copine qui m'a parlé d'une application où elle travaillait sur la conjugaison des verbes dans le métro... Euh, J'essaierai de retrouver le nom de l'application, je vous le mettrai ici. Donc, tu peux, si tu veux, travailler un peu sur ta conjugaison. Par exemple, quand tu es dans le métro, quand tu es dans le bus ou que tu attends le, le métro ou quelque chose, tu peux travailler sur la conjugaison des verbes de cette manière. Et un autre conseil que je peux te donner pour mieux retenir la conjugaison des verbes, c'est d'apprendre des phrases plutôt que des mots individuels ou des verbes seuls. Donc, par exemple, tu vas apprendre la phrase euh, « Il faut que je fasse mes valises ». Et là, du coup, tu, si tu apprends cette euh, phrase plutôt que juste l'expression le, « faire mes valises », tu vas petit à petit intégrer le subjonctif en français. Et d'ailleurs, dans le club « Peace of French », à chaque fois, je vous mets des phrases d'exemple avec le vocabulaire et je m'enregistre en train de parler pour que vous puissiez répéter après moi. J'ai reçu plusieurs questions sur les langues. On me demande combien de langues je parle, quelle langue a été la plus difficile, comment j'ai appris les différentes langues que je parle. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la laisserai juste ici si ça vous intéresse, où je vous raconte comment j'ai appris les différentes langues et je vous montre aussi comment je parle ces langues. Mais pour vous résumer très rapidement, je parle français, c'est ma langue maternelle, anglais, hébreu, espagnol et j'ai appris le chinois pendant six mois intensivement mais j'ai tout oublié. Et la langue la plus difficile pour moi c'était le chinois parce que c'était complètement différent des autres langues que j'avais apprises auparavant et comme je vous dis j'ai tout oublié parce que je n'ai pas du tout pratiqué donc euh, ne faites pas la même erreur que moi et euh, Pratiquez régulièrement si vous ne voulez pas oublier. En parlant de la Chine, il y a Christina qui me demande « Est-ce que tu peux parler de quand tu habitais en Chine ?» J'ai habité en Chine pendant six mois. J'ai fait un échange universitaire pendant mes études. J'ai habité à Shanghai et j'étudiais le chinois. En fait, j'étudiais uniquement le chinois. J'étais dans une école de langue pendant six mois. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ma vie en Chine Alors, je peux vous dire que c'était une super expérience que je me suis euh, amusée, que j'ai passé euh, de très bons moments. Après, ça ne m'a pas donné envie plus que ça de partir vivre en Chine ou de retourner en Chine. J'ai eu une super expérience, mais je pense qu'il y a vraiment des grosses différences culturelles entre euh, les Chinois et les Français. Et donc, c'était assez difficile de créer des liens avec euh, les Chinois. Aussi, il y avait la barrière de la langue parce que je ne parlais pas chinois. Enfin, j'apprenais le chinois. Et il ne parlait pas nécessairement anglais, donc il y avait quand même une barrière de la langue qui fait que je n'ai pas vraiment rencontré euh, 
euh, et pu connecter, on va dire, avec des, des Chinois. Mais euh, c'était une super expérience. J'ai voyagé en Chine, j'ai habité en Chine aussi, habité aussi loin de chez moi pendant six mois quand j'avais 20 ans. C'était euh, une expérience très enrichissante. Toujours sur euh, les voyages. Alors on me demande, c'est June qui me demande, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui euh, visite la Finlande pour la première fois Donc comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, on vient de rentrer de deux semaines et demie de vacances en Finlande. Déjà, avant de partir en Finlande, je pense que c'est bien de se demander quel type de vacances vous aimez et est-ce que c'est un style de vacances qui va vous convenir. Je parle ici de la Finlande l'été, pas de la Finlande en hiver. Je pense que c'est deux types de vacances complètement différentes. Mais si vous allez en Finlande l'été, il y a plusieurs choses à savoir. Il faut savoir que la Finlande, c'est un pays qui est assez plat. Il n'y a pas trop de montagnes, ce qui fait que les paysages sont assez monotones. C'est très beau, il y a beaucoup de lacs et de forêts, mais en fait, vous voyez des lacs et des forêts à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Et vous n'avez pas des paysages très dramatiques comme vous pouvez trouver sûrement en Norvège ou en Islande. C'est un type de vacances un peu différent. Euh, mais si vous aimez la nature, si vous aimez le silence, si vous aimez faire des feux de camp, si vous aimez les lacs, <rire> je, pense que, euh, je pense que ça devrait vous plaire. Et si vous aimez les saunas, parce que les saunas sont une invention finlandaise. Deux choses à savoir, il y a beaucoup de moustiques en été, donc venez préparer, couvrez-vous bien. Euh, nous, on a même acheté un chapeau avec une moustiquaire pour se protéger. Euh, donc beaucoup de moustiques l'été et la deuxième chose c'est que bah, il ne fait presque jamais nuit le soleil se couche à 23h30 et il se, il se lève à 4h du matin mais entre 23h30 et 4h il n'y a pas vraiment de, de nuit pas, il ne fait pas sombre il fait gris mais il ne fait pas nuit euh, donc venez préparer nous on avait amené des masques pour se cacher les yeux quand on dort et en vrai on, on a très bien dormi là-bas mais c'est une chose à savoir. Mario me demande est-ce que euh, vous avez écouté le nouvel album de Stromae Multitude Oui on l'a écouté euh, et on l'aime beaucoup, on l'a écouté en boucle même. En ce moment on l'écoute un peu moins mais il y a un mois on l'écoutait en boucle. Ensuite, il y a eu euh, pas mal de questions sur YouTube, sur l'avenir de la chaîne, sur euh, mon travail, sur mes projets pour l'avenir. Alors, Gabriella me demande, avez-vous pensé à faire un podcast Non, je ne pense pas faire de podcast parce que... Alors, j'adore les podcasts, je pense que c'est très bien pour apprendre les langues aussi, mais je ne suis pas sûre que ce soit un format qui me convienne à moi. Euh, donc pas de podcast euh, de prévu. Une autre question de Saïf. Quelle est votre vision future pour la chaîne Pensez-vous à élargir la communauté d'apprentissage du français Je vais continuer à faire des vidéos régulièrement. J'essaye de faire des vidéos une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Comme je vous le disais précédemment, j'ai créé il y a presque un an le club qui est euh, donc une communauté qui vous permet d'approfondir avec mes vidéos. Petit scoop, je suis en train de euh, travailler à la refonte du club pour ajouter plein de fonctionnalités, mais je vous tiendrai au courant dans les futures vidéos. Je pense qu'à un moment aussi, j'essaierai de créer un cours en ligne. Pour le moment, je n'ai pas de cours en ligne à proprement parler, autre que le club, mais euh, je pense que ça va être aussi, le, on va dire, la, la suite logique des choses. Et une dernière question, qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être youtubeur et quelle est la chose que tu aimes le moins dans le fait d'être youtubeur Alors je dirais que la chose que je préfère, c'est vraiment la liberté que ça me donne, la liberté de travailler où je veux, quand je veux, de ne pas avoir de patron, je suis ma propre patronne, je décide quand est-ce que j'ai envie d'être en vacances, quand est-ce que j'ai envie de travailler. Et ça pour moi, cette liberté n'a pas de prix. Maintenant, ce que j'aime moins, je dirais que c'est un peu le côté euh, psychologique euh, associé à toutes les, les analytics. En gros, quand vous êtes 
créateurs de contenu sur YouTube, vous avez euh, ce qu'on appelle le YouTube Studio où vous voyez euh, toutes vos analytics et toutes vos dernières vidéos sont classées les unes par rapport aux autres. Et donc, vous êtes toujours un peu en compétition pour toujours mieux faire. Il faut toujours avoir plus de vues et plus de likes et plus de commentaires. Et ça, j'aime pas trop ce côté-là euh, des réseaux sociaux et de YouTube et, et cette pression qu'on qu se met à soi-même de toujours mieux faire. Euh, J'aime pas trop ce, ce côté-là, mais j'adore mon travail et je suis très contente de ce que je fais. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà euh, 20 minutes que je parle. Euh, je suis désolée si je n'ai pas répondu à votre question, mais ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres euh, FAQ, d'autres Q&A dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous avez accès à la transcription de cette vidéo, ainsi qu'à la liste de vocabulaire et à d'autres contenus exclusifs sur le club Peace of French. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous